Да, вышло, конечно, большое обновление, но справиться с ними они, к сожалению, не могут. Они, я имею в виду, разработчики. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим не все обновление, а только часть его. В общем, велит так называемые головоломки. И маленькие задачки, которые мы должны решить. И если мы это сделаем, то нас ждет некий сюрприз. В общем, сейчас все рассмотрим подробно. Я сейчас нахожусь на маяке возле гавани. И сейчас заходим внутрь, и после того, как повернем направо, мы увидим такую комнату. Комната завешена плакатами Кобальта. Я уже боюсь эту организацию. И здесь на столе бутылочки различные, баночки валяются. И вот она, зеленая карта. Самая чмошная зеленая карта. Есть три вида карт. Зеленая, синяя и красная, самая блатная. Самая не очень эд зеленая. Итак, я ее взял, вот она как выглядит, как обычная кредитная карта. Кстати, вы можете их найти на маяке, на свалке, на... А, в супермаркете и на заправке. Самый легкий вариант это найти на маяке. И сейчас мы отправимся с вами на эту корабельную верфь, и там должна быть для нас маленькая задачка. Надеюсь, что там будут большие двери, и мы с вами сможем их открыть. Также мы там должны найти синюю карту. Посмотрим, что из этого выйдет. Буль-буль-буль плывем. Забегаем внутрь, и вот, как видите, здесь висит некий электрощиток. Но он не работает. Сюда нужно поставить электрический транзистор, которого у меня пока нету. Где же его найти? Но покажу немножко попозже. Здесь у нас стол, урна, какие-то шкафчики. И где же начинается наша головоломка? Начинается она снизу. Мы должны найти предохранитель и войти вот в эту железную большую дверь. Здесь, видите, домофон висит, он должен быть включенным, но он пока выключен. Без этого транзистора мы ничего не сделаем. Вперед, на поиске его покажу, где его найти. За поисками данного транзистора я отправился в обычный ангар, где находится переработчик. Вот так он выглядит на карте, смотрите, вот здесь вот точка. Именно сюда я и прибежал. И вот обычный ящик. Вот так вот выглядит этот электрический транзистор, который нам и нужен. Без него мы нашу головоломку не решим и не откроем эту дверь. Ну и теперь момент истины. Что же будет после того, как я поставлю этот транзистор э, сюда, в этот электрощиток? Надеюсь, там сгорится подсветка на этом аппарате. И мы сможем карточкой открыть дверку. Дверь такая железная и мощная. Так, здесь, значит, включаем. О, как загорела зеленая лампочка. Значит, я иду верным путем. Теперь забираемся на второй этаж. Вот она, эта дверь. Ну что, испытаем эту карточку. Так, опа. Ух ты, открылась. Прикольно, прикольно. И что, если я представляю это помещение? Какая-то красная кнопка. Надеюсь, после нажатия ракеты к Ким Чен Ыну не полетят. Бутылководки. Телефон. Опять плакат Кобальта. Вижу, факс лежит. Стул. Странное помещение. Какие-то бомжи здесь живут, что ли. Туалетная бумага. Это мусор, чипсы, пепси-кола. Так, нам надо дальше идти. Вот они, ящики. Здесь, видимо, лут. Ага, вот и синяя карточка. Неплохо, неплохо. Но опять вот взял карту и почему-то она на столе осталась. Ящики, давайте сейчас посмотрим, что в ящиках. Да, эта зеленая кнопка не дает мне покоя. И красная, причем красная больше не дает покоя. Взглянем, что внутри. Ресурсы, ну, скраб есть, можно, в принципе, забрать. Я, как и сказал, зеленая карточка самая не очень. Так что вся задача была направлена на то, чтобы найти синюю карту. Синяя карта рулит. Забирай предохранитель. Можно его открыть и забрать. Смотрите, он, кстати, свой ресурс исчерпывает. Видите, сколько мало здоровья у него осталось. Все это закрываю и показал, как достать синюю карту и как использовать зеленую. Это с этой зеленой карты можно отправиться также на свалку, можно отправиться также в другие места, где расположены зеленые двери. Вот эта вот подсветка, типа домофон такой зелененький, и попробовать открыть их. Кстати, карта тоже, смотрите, хпшку теряет. А вот, видите? И вот еще покажу пример. Это локация антенны находится вот здесь вот на карте. И здесь вот располагаются два таких контейнера, которые тоже открываются с помощью зеленой карточки. Но сюда нужно подключить питание. Смотрите. Постучался. Хрен там кто открыл. Давайте подойдем вот сюда. Вот. Это рубильник, я так понимаю. И куда же нам поставить этот чертов предохранитель? Может быть вовнутрь куда? Да, смотрите. Открываю. 
ставлю. Так, видимо, надо включить там. Сейчас попробуем. Включаю питание. И сейчас должен открыть Это в чертов ангар. Вот, зеленые. Все, ребят, открыл. Закрыть не могу. Опять синяя карточка. Забрал. И снова ящики. Новый предохранитель. И здесь по мелочи тоже ресурсы. И тем временем опять здесь что-то загорелось. Не знаю, выключу. Так, карточку больше тратить не буду. Возвращаюсь снова вот сюда. Вырубаю, потому что предохранитель свой ресурс исчерпывает. Забегаю внутрь и забираю свой предохранитель. В общем, пока головоломки только вот для зеленых карточек, для синих и красных пока нету. Но обещают в скором времени исправить, потому что обновление очень большое и там всякие косяки вылезают наружу. В общем, будут вот такие вот щитки располагаться очень много-много-много. И надо будет вот бегать, вот как я сейчас бегал. Прибежал, вставил, отбежал, включил кнопку, снова отбежал, еще предохранитель. Там может до штук пяти доходить этих предохранителей. Вот так вот как бы. Ждите продолжения. Как только выйдет, сразу поюзаем эту новую фишку.